。大家好，我是刘毅。为什么饭店做的炒猪肝那么好吃，自己在家总感觉炒不好？其实是有一些小技巧的。原来猪肝的处理和火候非常的关键。今天就把饭店不外传的做法分享给大家。像这样做出来，鲜嫩不腥，香辣开胃。接下来就跟着我的视频看下具体是怎么做的吧。首先来准备一块猪肝，大概一斤左右，最好是挑选这种新鲜、颜色鲜亮的。如果颜色偏暗的猪肝，建议大家最好是不要食用。再来根据个人的口味准备一些配料。这个季节的青辣椒特别好吃，这是自家种的，清香微辣。喜欢吃更辣一点的，可以放上一些小米辣，然后放入水中清洗干净。清洗干净后，捞出，把水分控干。接着来切猪肝，先斜刀片成大块，这样猪肝在切片的时候有个平面，更好切。有些朋友就直刀切下，那样成型既不好看，而且又不好切。然后再切成片，这个切就不要切得太薄，但是也别太厚，大概和一块钱硬币的厚度差不多就可以。如果切得太薄，炒制的时候很容易炒老；如果切得厚，炒的时候又不易成熟。全部切好后，装入盆中，放入一勺的食盐，再倒入多一些的料酒或者是少许的高度白酒，用手慢慢的翻拌。一定要稍微长一点，翻拌至表面起粘，像这样，然后再倒入多一些的清水，然后慢慢的清洗干净。可以看一下，通过这样的处理，水很快就变浑浊了。这就是猪肝里边残留的一些血水和腥气味。一定要清洗两到三遍。这样猪肝的腥味就会小很多，而且吃起来又健康。清洗至水不再浑浊后，捞出放入漏勺或者是菜筐中，把水分一定要控干。炒出来的猪肝好不好吃，清洗和控干水分这一步是非常关键的。接着把青椒的蒂去掉，不要。再斜刀切成片，这个做法更适合家庭操作，稍微切小一点，炒的时候更容易成熟和出香辣味。切好后装入小盆中，再来准备小料，炒这些内脏食材，姜蒜的量一定要多一些，先拍破，然后再剁碎。少许的大葱切成葱花，切好后装入小盆中，这是用来炝锅的时候用。另外再准备三颗大蒜，也是拍破再剁细。剁好后装入盆中，这是用来调汁的时候用。接下来开始调味，放入少许的食盐、半勺的鸡精，胡椒粉的量一定要多一点。少许的白糖综合味道提鲜味，小半勺的香油增加香味，三勺的生抽酱油提味提鲜，再放入一勺半的陈醋，主要是去腥和增加香味。小半勺的老抽上颜色，一小勺的土豆淀粉，再倒入多一些的料酒，最后倒入少许的清水，用勺子搅拌化开。这样在炒的时候，味道就特别的均匀。接着把控干水分的猪肝倒入盆中，腌制底味，放入少许的食盐、小半勺的胡椒粉、少许的老抽上颜色，用手慢慢的翻拌均匀。腌猪肝，大家切记要记住，不要放料酒或者是鸡蛋，那样猪肝很不容易沾上淀粉，炒出来吃着口感不好。最后再放入少许的玉米淀粉，抓拌均匀。像这样比较干的状态就可以了，淀粉的量也切记不要太多。再放入少许的植物油
，这样炒制的时候就不会粘连。全部食材准备好后，接下来起锅烹饪，把锅底先烧至发白冒烟，再放入一勺的植物油，先把锅润透，润透后盛出热油，接着放入适量的菜籽油，熬出香味后，再放入少许的猪油。这就是混合油，炒出来吃着味道更香一些。油热后，保持中火，下入几颗花椒，先炸出香味，再放入切好的葱姜蒜炒香，炒至葱姜蒜微黄，这样才香。接着下入十克左右的郫县豆瓣酱，增加酱香味和红亮的颜色，继续保持中小火翻炒。炒至颜色红亮，接着倒入切好的青椒，炒出香味，大概五六秒钟左右。接着倒入腌好的猪肝。如果是家庭小灶，一定要把火开到最大，用勺子快速的翻动，让其受热均匀。把猪肝炒散，炒至刚好定型和断生，接着倒入提前调好的料汁，继续保持大火，快速的翻炒个三四五六下，炒匀料汁，炒出锅气，炒至汁干亮油即可关火出锅，装入盘中。而且时间切记不要太长。要不然口感吃起来就不够鲜嫩了。可以看一下最终的成品，像这样炒出来的猪肝是不是很有食欲？而且也很适合家庭操作，非常的简单又好吃。这样一道香辣开胃、下酒又下饭的辣椒炒猪肝就做好了。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。我们明天再见。